ചതി വഞ്ചന ആത്മഹത്യക്ക് പ്രേരിപ്പിക്കൽ എന്നീ കുറ്റമുണ്ട് പ്രദീപിന്റെ പേരിൽ പ്രദീപിനെതിരെ ക്രിമിനൽ നടപടി എടുക്കണം അവന് ഞങ്ങൾക്ക് കോടതി കയറ്റണം കേസ് തൂത്ത് മാറ്റി കളയാനാണ് ഡോക്ടർ കൂട്ടി നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ ഡോക്ടർക്കെതിരെ ഞങ്ങൾ ബഹജന പ്രക്ഷോഭം സംഘടിപ്പിക്കും നോക്കിക്കോ ദേ ഞങ്ങൾ ചില്ലറക്കാരൊന്നുമല്ല ഞാൻ മായോദിനി ഇത് ജയന്തി പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ വരെ ഫോൺ കറക്കി സംസാരിക്കാൻ കഴിയുള്ള മിസ്റ്റർ വിനോദ് ശങ്കറിന്റെ മകൾ ജയന്തി ഇത് വേൾഡ് ഫേമസ് കാർഡിയോളജിസ്റ്റ് ഡോക്ടർ ഉമാപതിന്റെ മകൾ ഹേമ ഇത് ഡി ഐ ജി ഓഫ് പോലീസ് ഡോക്ടർ ഡി എസ് പി യു എസ് പി എസ് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ വേണ്ടേ ഞങ്ങൾക്ക് രമണിയുടെ അടുത്തിരിക്കണം ദുഃഖം പങ്കിടണം അത്രല്ലേ ഉള്ളൂ അതെ വാ വാ നിങ്ങൾ തന്നെ വരണം ഈ കുട്ടികളൊക്കെ വലിയ വലിയ ആൾക്കാരെ മക്കളാ പക്ഷെ ഒന്നിനും വിവരമില്ല എല്ലാത്തിനെയും തൂക്കിയെടുത്ത് പുറത്തേക്കിട്ടേക്ക് ആ എന്താ ന്യൂസ് മായേ ഒരു പ്ലസൻ സർപ്രൈസ് ജയന്തിന്റെ അച്ഛനും അമ്മ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അയ്യോ നമ്മുടെ നല്ല കാര്യങ്ങൾ വല്ല തോറിഞ്ഞ് വന്നാണോ ഏ അല്ല അവർ ബാംഗ്ലൂർക്ക് പോകുന്ന വഴി ഇറങ്ങിയതാ ജയന്തിന്റെ അമ്മയ്ക്ക് മായ എന്ന് കാണണമെന്ന് കുടി എല്ലാം പറഞ്ഞു വാ കേട്ടോ മായേ പ്രിൻസിപ്പളും മാറ്റിനും ഒക്കെ ജയന്തിന്റെ അച്ഛന് കിണികിണി അടിക്കുന്ന കാണാൻ നല്ല ശൈല് വലിയ ആളല്ലേ ഇപ്പൊ പുള്ളിക്കാരനോട് ഒന്ന് പറഞ്ഞാ മതി മന്ത്രിസഭയിൽ ഒരു ഇളക്കിളക്കിയിട്ട് ആ ഡോക്ടർ ശ്രീനിവാസിനെ ദിവസം ദിവസം സ്ഥലം മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കും വേണ്ട ആ ഡോക്ടറുടെ കാര്യം നോക്കാൻ നമ്മളൊക്കെ തന്നെ മതി ഇതാണ് ജയന്തിയുടെ റൂംമേറ്റ് മായ മായയെ കാണണമെന്ന് കൊതിച്ചതും നിർബന്ധം പിടിച്ചതും ഒക്കെ ജയന്തിയുടെ അമ്മയാ അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് ചെല്ലേ അമ്മേ ഇതാ മായ ആ സുന്ദരിയാണല്ലോ ഫോൺ ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ ഇവള് പറയും ഇരുമയാണെങ്കിലും നിങ്ങള് ഒറ്റ കരളാണെന്ന് ഒരുപാട് കാലായി കൊതിക്കുന്നു ഒന്ന് കാണാൻ പക്ഷേ ഈ അസുഖം ഒന്ന് ഒഴിഞ്ഞിട്ട് വേണ്ടേ ഈയിടെയായി എപ്പോഴും ക്ഷീണമാ ഈ അസുഖം വെച്ച് അമ്മ എന്തിനാണ് എങ്ങോട്ട് വന്നത് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വന്നേനല്ലോ കൊള്ളാം കുറ്റം ഇപ്പൊ എനിക്കാ ഇവള് വീട്ടിലേക്ക് വന്നിട്ട് രണ്ടു മാസമായി കാണാതിരുന്ന അമ്മമാർക്കല്ലേ വിഷമം അറിയുള്ളൂ ആ എവിടെയാ മായയുടെ അച്ഛനും അമ്മയും ഒക്കെ പുറത്താ ആ ഇവള് പറഞ്ഞു മാസാമാസം മായയ്ക്ക് അയക്കുന്ന പണത്തിന് കണക്കില്ല അത്രയ്ക്ക് ഇഷ്ടാ മായെന്നൊക്കെ വരാറില്ലേ ഉണ്ട് വരാറുണ്ട് മിക്കപ്പോഴും വരാറുണ്ട് മായ മായ ന്യൂസ് വരുന്നുണ്ട് എന്തോ കൊതിയത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്നാ തോന്നണേ കിലോമീറ്റർ ട്രെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്ത് ഒരു അമ്മ എത്തി ഏതമ്മ ആരുടെ അമ്മ മകന്റെ പുതിയ ജോലി സ്ഥലത്തെ വീടും പരിസരവും കാണാനും മകന്റെ കൂടെ ഒരാഴ്ച താമസിക്കാനും നാട്ടിൽ നിന്നും ഡോക്ടർ ശ്രീനിവാസന്റെ അമ്മ ഇന്ന് രാവിലെ ട്രെയിനിൽ എത്തിയതായി വിശ്വസനീയ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് ന്യൂസ് മായെ എന്തെങ്കിലും പണി പറ്റിക്കാനുള്ള സ്കോപ്പുണ്ടോ നമ്മളെ തേടി വന്ന ഒരു ന്യൂസ് അല്ലേ ഇത് പാഴാക്കിക്കൂടാ എന്നെ മെല്ലൊന്ന് പിടിച്ചേ പിടിച്ചേ എനിക്ക് ചെറിയൊരു ഐഡിയ പോയി കിട്ടിപ്പോയി ആ ഡോക്ടർ കിട്ടൊരു ബ്രഹ്മാസ്ത്രം നാളെ എത്ര മണിക്കാ ആ ഡോക്ടർ ഡ്യൂട്ടിക്ക് പോകുന്നത് ഒരു എട്ട് മണി എന്ന് വെച്ചോ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ആ വീടിന്റെ പരിസരത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കണം പോയിട്ട് വരാം ശരി ചെന്നിട്ട് വരാം വരുന്നവരെ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചോണേ എന്താ ശ്രീനിയേട്ടനില്ലേ ഇല്ല ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയല്ലോ ഹോസ്പിറ്റലിലോ 
അതെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകാൻ തുടങ്ങി ഏട്ടൻ അതെന്താ അങ്ങനെ ചോദിച്ചേ ഇല്ല ഒരു മാസമായിട്ട് ലീവിലായിരുന്നല്ലോ എന്തോ എനിക്കതറിയില്ല ഇപ്പൊ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോയി കുട്ടി ആരാ ഒന്ന് കാണണമായിരുന്നു കണ്ട മാത്രം മതിയായിരുന്നു കുട്ടി ആരാന്ന് പറഞ്ഞില്ല നിങ്ങളാരാ ഞാനവന്റെ അമ്മ അയ്യോ എന്തേ കാണിക്കുന്നത് കുട്ടി ഏതാ പറ ഒന്നുമില്ല ഞാൻ വെറുതെ ഞാൻ പോയിക്കോട്ടെ ആരാ കാര്യം എന്താന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോകുട്ടി ഒന്നുമില്ല ഞാൻ പോകുക നിൽക്കൂ എന്തിനാ ശ്രീനിയെ കാണുമെന്ന് പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞിട്ട് പോയാ മതി പറയൂട്ടി ഇല്ല ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ പരിചയമായിരുന്നു ഈ സാരി ഇതെനിക്ക് ശ്രീനിയേട്ടൻ സമ്മാനിച്ചതാ ഇത് തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ വന്നതാ വരുമ്പോ അമ്മ തന്നെ കൊടുത്താ മതി മായ തന്നതാണെന്ന് പറയുമ്പോ എല്ലാം മനസ്സിലായിക്കൊള്ളും നിൽക്കൂ മായക്ക് എങ്ങനെ എന്റെ മകന് പരിചയം ക്ഷമിക്കണം ഒന്നും വിചാരിക്കരുത് ഒരു അമ്മയുടെ മുഖത്ത് നോക്കി അതൊക്കെ ഞാൻ എങ്ങനെയാ പറയുക പറയണം എനിക്കത് കേട്ടേ പറ്റൂ ഞാനല്ല തെറ്റുകാരി ശ്രീനിയേട്ടൻ ആ കോളേജിന്റെ മുമ്പിൽ വന്ന് മൂന്ന് നാല് നേരം എന്നെ കണ്ടോണ്ടിരുന്നത് ഡോക്ടർ അല്ലേ സുന്ദരനല്ലേ ഏത് പെൺകുട്ടിയാ മോഹിച്ചു പോകാത്തത് ഞാൻ ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷിച്ചു പക്ഷെ ശ്രീനിയേട്ടന് വേണ്ടത് അതൊന്നുമായിരുന്നില്ല കുറച്ച് പണത്തിന്റെ കുറവുണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ അന്തസ്സും അഭിമാനവും വിറ്റുകളിക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറല്ലായിരുന്നു ഉദ്ദേശങ്ങളൊന്നും നടക്കില്ലെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോ എത്ര ക്രൂരമായിട്ടാ എന്നെ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചത് പിന്നീടാ ഞാൻ ശ്രീനിയേട്ടന്റെ കളികളൊക്കെ അറിയുന്നത് ഷർട്ടും മുണ്ടും മാറുന്ന പോലല്ലേ ഓരോ ദിവസം ഓരോ പെൺകുട്ടികള് എനിക്ക് പരാതി ഒന്നുമില്ല എല്ലാം എന്റെ വിധി എങ്കിലും എന്റെ കഴുത്തിൽ മറ്റൊരു പുരുഷൻ താലി കിട്ടുന്ന അന്ന് വരെ അമ്മയുടെ മകന്റെ മാനസാന്തരത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കും അത്രയ്ക്ക് ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി ശ്രീനിയേട്ടനെ എന്റെ രംഗം ഞാൻ കലക്കി ഇനി കളി ഹേമയുടെ ഹലോ ഗവൺമെന്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ അല്ലേ ഡോക്ടർ ശ്രീനിവാസിനെ ഒന്ന് കിട്ടുമോ ഏ ഓപ്പറേഷൻ തീരല്ലോ ജൂലിയൻ വിളിച്ചെന്ന് ഒന്ന് പറഞ്ഞേക്കണേ അശോക് എന്താ അശോക് ആ ചീന പറ്റിച്ച പണി കണ്ടില്ലേ പതിനൊന്ന് മണിക്ക് എന്നോട് ഇവിടെ വരാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഓപ്പറേഷൻ തീറ്റ് കയറി ഇരിക്കുക ഏ അതെ 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 ലീവ് കഴിഞ്ഞു ഇന്ന് തൊട്ട് വീണ്ടും ജോലിക്ക് പോയി തുടങ്ങി എന്നാലും എനിക്ക് പറ്റിയ അമളിയെ കൽക്കട്ടയിലെ സേട്ട് ചോളെ വന്ന് താമസിക്കുന്നുണ്ട് വരാവോന്ന് എന്നോട് ചോദിച്ചതാ ഇപ്പൊ അതും പോയി ഇതും പോയി ഇനി കാണട്ടെ കിസ് കൊടുക്കാൻ പോണ പോലെ പോയിട്ട് ചീനിന്റെ കവിൾ ഞാൻ അങ്ങ് കടിച്ചു പറിക്കും ആരാ ഇതിനു മുമ്പ് ഇവിടെ കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ പുതിയതായി വേലയ്ക്ക് വന്നതാ അതെ ആ വേലക്കാരുടെ പ്രധാന കടമ എന്താണെന്ന് അറിയാമല്ലോ എന്ത് കണ്ടാലും കണ്ടില്ലെന്ന് അടിക്കുക ഇതാ 